Вы знаете, я просто хочу вернуться в то время, когда э, вышла совершенно замечательная книжка Бориса Львовича Васильева «Азори здесь стихи». Была она напечатана в журнале «Юность», и я эту повесть прочла. Ну, видимо, как бы впечатление у меня было такое же, как у всех читателей этого замечательного автора и этого замечательного произведения. То есть я была в соплях, в слезах, всю ночь не спала, переживала эту историю. Поэтому, когда мне позвонили и предложили мне попробоваться на роль Гая Четвертак, я, конечно, была очень этому обстоятельству рада. И... Но это вот такое стечение обстоятельств. Я начала работать после окончания института в Театре юного зрителя. В это время там работала... Это был первый год работы в театре. Пришла Оля Остроумова, Андрюша Мартынов, которые тоже были приглашены попробоваться в эту картину. И вот просто чтобы было понятно, насколько... Трепетным было наше отношение к материалу, который был взят Станиславовичем Ростоцким. Вот. Потому что наши кинопробы с Мартыновым, с Андреем, были как бы самые первые кинопробы по, 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 по этому фильму. И назначены они были, ну, часов, наверное, на 10 утра. Приехали мы на эту пробу когда киностудия еще была закрыта. Я думаю, это было часов 6 утра, ну, может быть, 7. То есть мы стояли около закрытой двери, и нас вахтер не пускал, и говорил, ворчал, там, что, что вы так приехали рано, что вообще, в чем дело, что происходит. Ну, просто это действительно, почему я про это говорю, это свидетельство такого вот, какого-то, такого затакта, такого вот приближения к этому замечательному материалу. И, наверное, Наверное, еще эта картина получилась такой замечательной. Но я, например, смотреть ее не могу. Как только начинаются звуки музыки, вот первые аккорды музыки, совершенно, на мой взгляд, потрясающей музыки Кирилла Молчанова, титры, я тут же начинаю рыдать. Тут же. И потом, я, если, если я смотрю, я уже просто плачу все время. Ну и, естественно, за каждым кадром там столько воспоминаний всяких, вся эта жизнь, которая была нами пережита в Карелии на съемках. И самое главное, конечно, это личность Ростоцкого. Я помню, что тогда был еще жив Андрюша Ростоцкий. И так он был красивый, такой замечательный, так похожий на отца. Удивительно. И когда я слушала слова, которые говорили, то поймала себя на мысли, что вот лично у меня не поворачивается язык про Ростовского говорить в прошедшем времени. Вот это совершенно невероятно про него сказать. Там был, снимал, жил. Он... А, вот такие люди, они, наверное, как бы остаются в памяти только живыми. И у него была такая, какая-то, какой-то вот... Вы знаете, есть люди, у которых есть талант жить. Это дается... Это врожденное, конечно, качество. Его приобрести невозможно. Я все время его пытала. Я говорила, Станислав Ильич, ну как-то вот у вас все вкусно получается. Вот все получается вкусно. Вот вы живете с таким упоением, но он это объяснял, как бы, я понимаю, почему он говорил, у него ведь как бы факт биографии таков, что он 18 лет ушел на фронт, был ранен. Тогда вот он расстался со своей ногой на всю жизнь. И это тоже, конечно, совершенно поразительно, что имея протез буквально до бедра, до самого, он на съемках фильма... Везде был с нами. То есть там было болото, оно на экране смотрится не таким страшным. На самом деле оно очень намного страшнее, чем на экране. Оно покрыто немножечко водой, а там оно засасывает. Там вообще ни одной секунды на месте стоять нельзя. Оно очень тянет вниз. Это очень страшное ощущение. Ну, у нас были гидрокостюмы надеты, потому что мы там 
сидели по 12 часов в этом болоте. Но самое удивительное, что Ростовский в этом гидрокостюме, надетом на его протез, он сидел с нами столько, сколько мы сидели в болоте. И вот так быть солидарным с артистами, хотя все бы прекрасно поняли, если бы он там не сидел, да и вообще было естественнее, чтобы он находился как бы по ком... в местечке покомфортнее, но просто вот он был такой. И, конечно, у каждого, у него с каждым из нас были свои особенные отношения. Он всех нас как бы усыновил, удочерил и относился к нам как к детям. Потому что я почему и имею основание это говорить. На съемках был Андрюшка Ростоцкий, он все время там играл какие-то каких-то индейцев. То есть у единицы было невозможно ни на секунду никуда в кусты уйти, потому что тут же нависал с какого-нибудь камня откуда-нибудь Андрюша с рогаткой или там с пистолетами. И просто вот он к своему родному сыну относился абсолютно так же, как к нам, ко всем. И это как бы было не только на период съемок. Это было всегда. Потому что я помню уже спустя несколько лет После того, как вышел фильм, уже мы уже с этим фильмом поездили по миру. И мы встретились с ним на просмотре какого-то фильма в Госкино. И а, после окончания фильма была зима, я помню. И он говорит, подожди, куда ты бежишь, я тебя довезу. И я говорю, он говорит, я за рулем. Я говорю, Станислав, еще тоже за рулем. Он говорит, как? Ты за рулем? И Нина Евгений говорит, Нинк, ты слышишь? Она за рулем. Ты что, машину научилась водить? Я говорю, а же вы так удивляетесь. Я уже взрослый человек, естественно. Нет, подожди, слушай, я должен пойти посмотреть, как ты с места трогаешься. И вот я помню, зимой, не одеваясь, выбежал на крыльцо и стал смотреть, как трогаюсь с места. Потом говорит, а ну-ка вот разверни здесь. Я говорю, молодец, ну надо же. И вот он был так удивлен. Вот так, наверное, только мог а собственный родитель удивиться тому, что его ребенок сел за руль, поехал. Так, таково же было его вот удивление и радость, когда я начала писать, и мои первые повести были опубликованы в журнале «Юность», и он прочел и позвонил мне, и я слышала, как, вот, как по-настоящему, как подлинно, он рад, и горд мной, что я вот как бы ну, вступил на новое поприще, мне это получается. Потом подбивал меня все время начать фильмы снимать. Он говорит, ты пишешь прозу, у тебя такой взгляд кинематографический. Тебе нужно обязательно пойти поучиться на режиссуре в Авгике, самой фильмы снимать. Ну, я как бы это не воплотила в жизнь, может, и зря. Вот, и поэтому, конечно, все, что с ним связано, это особая часть жизни. Я думаю, не только моя, а и девочка, и Андрюша Мартынова. Несмотря на то, что было ужасно трудно, снимали мы в Карелии, снимали... Снимать могли практически сутками, потому что были эти несчастные белые ночи, которые мы проклинали. Вот. И был очень трудный, конечно, период жизни, но, тем не менее, очень счастливый. И потом когда уже фильм был, когда он уже состоялся, когда его уже посмотрели зрители, и когда он начал как бы ездить по миру, то мы все были потрясены, как во всех странах люди, которые как бы имеют разный цвет кожи, говорят на разных языках, как они все однозначно воспринимают, прекрасно однозначно воспринимают этот фильм. Потому что... Ну, это классика, это действительно. Вот как бы... Не знаю, что лучше снято про войну, пронзительней, достоверней. А достоверней действительно, потому что, когда мы приехали в Карелию, в вещевых мешках у нас там как бы не газеты лежали, а по два кирпича. Самых настоящих кирпича. Для того, чтобы мы чувствовали, что это тяжело. И все было по-настоящему. Даже военную подготовку проходили. К нам представили майора Зайцева. 
И вот он, значит, учил нас маршировать, выполнять там разные команды, направо-налево, равняясь и так далее. Все это мы прошли. Ну и потом вот это болот и такой образ жизни, очень приближенный, наверное, к армейскому. И Станислав Ильич понимал, что это очень важно, что это очень нам может помочь. Все впервые, кроме Оли Остроумовой, все впервые снимались в кино. Для нас это, для всех был дебют такой актерский, кинематографический. И Станислав Ольч, он уже, он чувствовал, вообще, вы знаете, это удивительно, я думаю, сейчас этого нет. Вот то чувство ответственности за судьбу каждого из нас, которое в нем было, это совершенно такое уникальное свойство, наверное, того режиссерского поколения, которого уже, ну, уже их нет, этих людей. Уже их нет. И вы знаете, вот сейчас воле и судеб так получилось, что я вот... У меня недавно была премьера, буквально две недели назад. Этот э, спектакль, моноспектакль, он меня... Э, я давно уже как бы рассталась с актерской профессией, занимаюсь совершенно други, другими делами, литературой, сценариями. И э, согласилась на этот моноспектакль только потому, что он о тех людях, которых уже нет с нами. И когда мы его репетировали, я думала об очень многих людях, которые ушли, и которые вот так вот оставили такой огромный неизгладимый след в моей жизни, как Станислав Вольфович Ростоцкий, как Андрей Ростоцкий. И э, я как бы еще раз, благодаря этому спектаклю, побывала вместе с ними. Более того, я начала говорить о том, что мне очень трудно о Ростоцком говорить в прошедшем времени, потому что наверное, вот очень дорогие нам люди, которых уже нет с нами, мы себе отчеты в этом не отдаем иногда, но если задуматься глубоко, то это так. То это наша точка отсчета. Это наши самые сложные решения в жизни. Это наши какие-то... Это наша совесть. Да, это наши самые ответственные решения какие-то. Это те люди, которые с нами продолжают быть. Они никуда не ушли, они живут с нами, они живут в нашей душе, в нашей памяти, в нашем сердце. И поэтому они, наверное, более достоверная реальность, чем та жизнь, которую мы сиюминутно имеем среди живых людей. И это, это действительно так. И, и, конечно, такая личность, как Ростоцкий, он, несомненно, сформировал в нас какой-то не только актерский, а какой-то художественный вкус. Он привил его нам. Он сформировал каждого из нас личностно. Он заложил в нас то, что называется преемственность поколений, наверное, потому что я никогда не позволяю себе, вернее, даже не то, что я не позволяю, а мое сердце, моя душа, мои нервы, моя память, они не позволяют мне пройти, предположим, мимо памятника погибшим воинам. Будь это там в деревне или где-то на обочине дороги, вот стоят там такие как бы старомодные такие вот эти вот обелиски самодельные, там односельчанам поставленные или там просто... Как бы есть возможность цветы положить, я положу цветы. Нет возможности положить цветы, я обязательно просто постою молча. И подумаю о тех людях, которых вот как бы нет, которых унесла война. И все это нам привил Ростоцкий. И все это нам привил фильм «Азори здесь тихий». И все это нам привели люди, которые нас окружали на съемках. Потому что Ростоцкий сознательно окружил нас бывшими фронтовиками. Вся киногруппа состояла из этих людей. Оператор Шумский Вячеслав Михайлович, 
Совершенно потрясающий наш костюмер Валентина Федоровна. Ассистент и оператора. Художник-постановщик. Ну, их очень много было людей, которые прошли войну. И вот они как бы ничего нам не подсказывали, они ничего нам не советовали, они ничего нас не учили. Они просто на нас такими глазами смотрели, что соврать было невозможно. Просто вот, из, наверное, из этого формируется такая вот особая аура, атмосфера, в которой этот фильм снимался. А на самом деле было очень много забавных, каких-то смешных вещей. Я помню, там есть такой эпизод, когда моя героиня, она самая младшая, такая как бы такой эпиходов, потеряла в болоте сапог, потом простудилась, конечно, у нее поднялась температура, заболела, и Восков Андрей Мартынов приходит, чтобы как бы вылечить ее водкой. И мы снимаем, он мне протягивает эту фляжку с водкой, Андрюшка. Я ее беру, выпиваю там, морщусь. Ростовский смотрит, говорит, ой, нет, нет, нет. Директору картины говорит Римальцу, Ри, Гри, Гриш, у нас там нет настоящей водки. Или спирт там какой-нибудь налить, и... потому что пьет воду, ну как бы все не то. Я говорю, не, 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 не. он говорит, все будет по-настоящему, сейчас водочки выпьешь, потом как бы вот будем снимать все по-настоящему. В результате сняли 5 или 6 дублей. На шестом дубле у меня уже язык совершенно заплетал, я уже ничего не соображала абсолютно. Ростовский сказал, так, хватит, возьмите эту пьянь, отнесите ее в кусты, пусть полежит, проспится. В общем, напоил. Но зато как бы эпизод был снят достоверно. Ну и как бы вы знаете, вот... Кроме такого, кроме огромной благодарности судьбе за то, что она предоставила возможность встречи с этим материалом, с этой замечательной повестью, переделанной в киносценарий, с этим удивительным режиссером «Царствие ему небесное». И с этим замечательным оператором Шумским. И с людьми, которые нас окружали, помимо благодарности им, еще, конечно, присутствует такое, такая даже как бы ну, гордость, наверное, за то, что ты таким образом сумела поучаствовать в истории народа. Потому что Конечно, это война, про которую сейчас уже, в принципе, вот дочь моя, наверное, она ничего не знает про эту войну. И вот такие фильмы, они дают возможность молодым людям все-таки опрокинуться вот в это прошлое и приобщиться к тому, что называется историей. И это очень здорово, и поэтому как бы действительно испытываешь гордость, как человек, который сопричастен ко всему этому.